हाय दोस्तों इन सीरीज ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास थ्री फर्स्ट वीडियो दिस इज अ टेम्पलेट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस इन द प्रीवियस वीडियोस सो आल्सो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द दोस क्लासेस आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल मानविंदर सिंह चार्जेट हुज लिंक यू कैन फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन अच्छा सो एज ऑफ नाउ अपन क्या करने वाले हैं आज एक टेम्पलेट क्वेश्चन देखने वाले ठीक है देखते हैं उसको सो क्लास थ्री टेम्पलेट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ओके सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन ठीक है गिवन टू सीक्वेंस इज फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम हा एकदम स्वीट छोटा सा सो सब सीक्वेंस अच्छा एक्चुअली मैं तुम्हें चीज बताता हूं मुझे खुद को बहुत कंफ्यूजन होता था यू नो बिटवीन सब सीक्वेंस एंड अनादर टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी दैट विल बी सब स्ट्रिंग सो वो कंफ्यूजन अपन यहीं पे क्लियर कर लेते ठीक है सो अ सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑलवेज रिमेंबर ओके या सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग दोस्तों की एंड अनादर थिंग इज दैट नॉट नेसेसरली कंटीजियस So, उसका मतलब ये है कि बेसिकली सपोज और एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ज्यादा इजी है ठीक है सो सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग वन एज लेट्स से चाइना ठीक है एंड स्ट्रिंग टू एज सी ओ सी आर ए एच आई एन so that will be ch n and n a theek hai so ye tumhe divi hai now cheez kya hai ki uh, you have to basically see that what are the you know sub sequence that is same in both these thing so the sub sequence is a sequence so you have to go in a same order either from left to right or from right to left theek hai so left to right jaake dekhte hain ek bar so a do we have a a yes we have a a so i'll just write a okay the next thing n do we have a n yes we have a n okay next thing do we have a i no it's n i yes we do have i so we'll write i now do we have h yes we do have h cool we'll move do we have a no we have a here but then again we have to start from here so this can be matched with this so and another answer will be matching this with this so do we have r no we don't have r okay we'll move ahead do we have c yes we do have c now we can start here in the final answer we can write c h i n h i n a or we can start another solution c so i guess you got an idea theek hai ki kya hoti hai sub sequence theek hai so yahi karna hai apne ko we have to find the longest sub sequence given two string theek hai सिंपल स्वीट चलो स्टार्ट करते हैं ओके सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी एज यूजल डू वी राइट आर सिलेक्शन डायग्राम और अपना रिकर्शन डायग्राम ठीक है सो मैं बना लेता हूं क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू स्ट्रिंग सो लेट से स्ट्रिंग वन एंड अनादर स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू अच्छा इसकी लेंथ कर देते हैं एन एंड इसकी लेंथ कर देते हैं एम ठीक है तो वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस सो लेट्स से वी हैव अ आई ओके आई एज अ पॉइंटर और एनी इंडेक्स वेरिएबल व्हिच इज राइट नाउ पॉइंटिंग हियर एंड फॉर स्ट्रिंग टू वी हैव अ जे ठीक है अच्छा तो अब सो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मुझे लगा स्पेस कम हो जाएगा अच्छा हाँ चलो शुरू करते हैं सो आर सिलेक्शन डायग्राम और आर रिकर्शन डायग्राम व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स लाइक इन दो कैरेक्टर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है दो ही पॉसिबिलिटी है या तो मैच करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है तो दो तो पॉसिबिलिटी बना देते हैं ग्रीन से तो लिखते हैं मैच <laughs> ठीक है एंड और इनसे लिखते हैं नॉट मैच ठीक है अच्छा सो अब अगर मैच हो जाएगा तो क्या होगा 
अगर मैच हो गया तो वॉट विल डू विल मूव वन स्टेप टू द लेफ्ट एंड साइड ठीक है सो अपना जे जो यहां पॉइंट कर रहा था विल नाउ पॉइंट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर सिमिलरली द आई विच वॉज पॉइंटिंग हियर विल नाउ पॉइंट टू नेक्स्ट कैरेक्टर सो इन केस इफ इट इज मैच देन विल शिफ्ट आर आई टू वन स्टेप लेफ्ट एंड साइड एंड सिमिलरली आर जे टू वन स्टेप लेफ्ट एंड साइड ठीक है अच्छा वॉट इफ इट्स नॉट मैच अगर मैच नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है अगर मैच नहीं हुआ दोस्तों तो फिर से दो पॉसिबिलिटी है ठीक है बता दो कैसे अच्छा तो या तो क्या कर सकते हो तुम I को एक इस तरफ शिफ्ट कर दो और J को वही रहने दो सो आई दर यू विल शिफ्ट योर आई टू लेफ्ट एंड साइड एंड यू विल मेक योर जे टू स्टे एट दिस पॉइंट ओनली सो वन पॉसिबिलिटी इज Your I will move. Suppose this is your length n. So your I will move one step to the left hand side, and you will let. And what you will do for your J, let it point to the original position that it was pointing to. Or not. I'll just remove this. Okay. Now what is the other possibility? well other possibility is you will make your i to stay there and you will tell your j to move one point to the left theek hai to ya to iske ek subset mein hoga ki is wale and isme ya fir is pure mein and isme ek hoga theek hai so in dono mein se jo bhi maximum hoga wo apna answer hoga so what we are doing well let's take some new pen okay popal so basically we will find max okay so we'll find max of these two theek hai in dono conditions se jo bhi apne ko max milega wo apna answer hoga simple apna diagram ban gaya selection now next step kya hai dosto reconciliation chalo reconciliation dekhte hain so as you know what are the parameters which are changing I और J ठीक है तो वही कर देते हैं सो एफ ऑफ आई कॉमा जे ओके सो वट आर द पॉसिबिलिटीज सो द पॉसिबिलिटीज आर वॉट इफ दे आर मैच इफ दे आर मैच देन विल मूव I माइनस वन एंड J माइनस वन विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड फॉर बोथ I एंड J वेन इफ योर स्ट्रिंग वन ऑफ I is equal equal string टू of j ठीक है okay what is the other thing so what if they are not equal so if they are not equal then in that case what we will do अच्छा <laughs> longest common subsequence निकाल रहे हैं अगर match हो गया है तो एक चीज करना मत भूलना plus वन लगा देना ठीक है क्यों क्योंकि वो दो कैरेक्टर तो हो चुके हैं अपने मैच तो अपन एक स्टेप आ जाएंगे लेफ्ट एंड साइड की तरफ तो एक कैरेक्टर अपना मैच हो गया तो यहां पे है ये तो हो गई प्लस वन भी हो जाएगा ठीक है तो यहां पे अपन ने जो चाइना का निकाला तो इसमें आंसर क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ठीक है चलो तो आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ेंगे तो अपने को क्या दो पॉसिबल ऑप्शन थे कि इफ दे आर नॉट इक्वल दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर्स देन व्हाट वी विल डू विल मेक आर आई टू मूव वन स्टेप लेफ्ट इन साइड एंड लेट द जे स्टे देयर और अनादर पॉसिबिलिटीज वी मे कॉल आई टू स्टे देयर एंड विल लेट जे टू मूव वन स्टेप टू लेफ्ट इन साइड नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्स ऑफ दिस सो I'll just write these into one bracket and let's rub this and I'll write max. ठीक है अरे विजिबल होगा छोटा सा देख लेना ठीक <laughs> है तो ये अपने को करना है कब जब ये दोनों इक्वल नहीं है If string of i is not equal to string वन of i is not equal to string 2 of j 
ठीक है अच्छा एक फाइनल कंडीशन क्या रह गई कि इफ योर एन इक्वल इक्वल और इक्वल्स टू जीरो लेट्स से और योर एम इक्वल्स टू जीरो नाउ इन दीज टू कंडीशंस व्हाट विल हैपन जीरो अगर एक स्ट्रिंग है ही नहीं सिर्फ एक ही स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग का नल स्ट्रिंग का तुम निकालोगे एलसीएस या वी से इट इज लाइक एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस तो आंसर आएगा जीरो ठीक है चलो बहुत सिंपल है आप इसको कोट करना है एटलीस्ट एक बार खुद ट्राई करो कोट करने का नहीं होता है तो ऑब्वियसली मैं तो कर ही रहा हूं ठीक है सो विल कोट आर रिकर्शन फंक्शन ओके फ्रेंड्स सो आर रिकर्सिव फंक्शन बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम विल फर्स्ट राइट अ बेस कंडीशन ओके बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द पैरामीटर्स सो स्ट्रिंग ए इज अ फर्स्ट स्ट्रिंग एंड एंड आई इज द इंडेक्स कोरिस्पोंडिंग टू अ स्ट्रिंग ए and similarly string b is a second string and int j is the index corresponding to string b okay so we need to write our base condition so we want to basically halt our recursive function so that will happen when any of the index i or j you know becomes out of bound so if they become out of bound let's say if i is less than 0 or if j is less than 0 in that case we cannot find more common subsequence so will return zero okay so this will be a base condition now what we need to do well we need to write our recurrence relation or our selection diagram or our recursion diagram okay kaafi sari terminology ho gayi hai so let's do it so what was the first condition if your a of i is equal equal b of j now in that case we know that one character has been matched so we'll write one plus we'll check for the remaining characters so we'll reduce the value of i by 1 and we'll reduce the value of j by 1 that's it okay so what if they are not equal well in case if they are not equal then we know that either we'll reduce the value of a or we'll reduce the value of b and we'll find out which gives us the maximum value okay so i'll call the function max and the very first condition so let's say if we make if we reduce the value of string a by one value and let the value of string b be the same so we need to find the maximum of this or we need to reduce the value of b by one and we'll let the value of string a to be same okay so i that's it for a recursive function chalo dosto to aage badhte hain recursion tree ki baat karu so ye chalo is baar tumko ek homework hi deta hu main waisa to kaafi time se homework hi de raha hu but i'll give you one example take a sequence like a a b b a a b b and a b a b b c theek hai तो ये स्ट्रिंग वन लेना और ये स्ट्रिंग टू लेना सो आई होप यू गाइज नो हाउ टू ड्रॉ रिकर्शन ट्री ड्रॉ द रिकर्शन ट्री नाउ बिकॉज दीज एल्फाबेट्स यू नो रिपीट हो रहे हैं वो सो लेट्स से अगर तुम्हें बहुत जल्दी आंसर चाहिए लेफ्ट से राइट शुरू कर रहे हो तो मैं यहां पे सी को हटा देता हूं बी भी लिख देता हूं सिंगल बी लिख दो चलो बस काफी है नाउ वॉट यू विल सी दिस बी कैन मैच टू दिस बी or what you can do and you will move one step ahead or you can make this b to match to this b theek hai to tum kya dekhoge ki there are basically some sub trees which were being you know called more than one time so we don't want to perform the calculation again and again and uske liye apan kya karte hai apan jab ek bar calculate karenge we are going to store that particular result and that technique of storing the result is called as memoization so Let's cache our recursion function. Okay, so in memoization, what we need to do? Well, we need to find first our dynamic parameters, which is like int i and int j. So this denotes that we need a two-dimensional array. So let's declare a two-dimensional array in db thousand uh, and thousand should work. And initialize it with value minus one. You can use the function min set as usual if you're using C plus plus. Okay, cool. So 
in order to uh, you know memorize your recursive code you need to follow two steps the very first one is to store your recurrence relation value so wherever you're finding your re values from recurse recurrence relation store them so i'll write dp of ij is equal to this and here also we are calculating it so before returning i will store them ij equals to max of this okay we are good here now the next thing that we want to do is we don't want to can recalculate the same subtree that we have calculated in our previous calculation so what we do we check now if dp of ij is not equal to minus 1 then that denotes that we have already calculated that subtree so why not just simply return the answer that we have already calculated so dp of ij that's all cool so you have reduced your calculation like exponentially okay bole to bahut tumne time efficient bana diya hai yahan pe code ko bahut simple si bas kuch do teen line aur ye target tumhara kaam ho gaya hai theek hai chalo memorization ho gaya apna chalo cash ho gaya next thing is directed acyclic graph acha to wo jo cheez dekhte the na ki tumhare dost bas table bana rahe hain yahan pe string ka naam likh diya कुछ भी कि I L और यहां पे लिख दिया तुमने Y O U ठीक है अच्छा तो कुछ स्ट्रिंग लिखते थे देखते थे क्या कॉमन है यहां पे तो मेरे ख्याल से कॉमन आएगा जीरो ठीक है तो ये जो टेबल वेबल बनाते थे कहा से आई है टेबल कौन लेके आया उसका मिलता है जाओ अपने को डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के अंदर सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द सोल्यूशन टेबल लेकिन एक चीज बता देता हूं अपन टेबल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज in recursion what happen is when we are calling recursion function then calling of the function takes some space in the stack memory theek hai to ek error aa jata hai which is called as stack overflow stack overflow stack ha stack overflow theek hai ha to error aa jata hai stack overflow to usi error ko hatane ke liye apan recursion ki jagah iterative solution dekh karte hain so let's code it iteratively but before coding iteratively let's visualize कि क्यों वैसे कोड करना होता है जैसे अपन करते हैं ठीक है ओके अच्छा ये देख लो एक्चुअली क्या मुझे बहुत कंप्लेन मिली क्या सर आपकी हैंड राइटिंग बोलते दोस्त आपकी हैंड राइटिंग कैसी है ऑल वगैरह तो मैंने क्या करा इस बार किसी और से बनवा लिया ठीक है आई होप दिस हैंड राइटिंग इज गुड फॉर यू नाउ एंड थैंक यू दोस्त ये बनाने के लिए ओके okay? चलो लेट्स डू इट सो वट आई डन बेसिकली जस्ट लाइक वॉट वी हैव यू नो कॉर्डिनेट जोमेट्री में एक्स वाई एक्सिस so suppose this is your x axis and this is your y axis just like that in our fourth quadrant i have made this point so i have written a string here or a text here and another a pattern here okay so what will happen basically we are on the initially what was the values of i and j they were pointing to the length of the string so that was basically n and your m values so this characters are s and s okay so right now you are at this point ye color no kafi acha laga hai theek hai to apan ye use karte hain acha so what happen if these two matches so if the character matches then what you will do you will move one step you will make your i to move one step to the left hand side and your right j to also move one step left hand side so basically you are decreasing the values of i and j now if you decrease the values of i and j then you will move diagonally towards this point okay so what's going on is here we'll do plus 1 so yahan pe jo hai apan kar rahe hain plus 1 aur seedhe seedhe bolu to jo weight hai na is edge ka wo hai 1 acha ab yahan pe kya aa gaya apne paas is point ki baat karu main aur thoda sa niche kar lete hain yahan pe aa jata hai to yahan pe s hai aur s y so are these two point equal no s and y are not equal now if s and y are not equal then we see both the possibility either we will subtract the value of i or either we will subtract the value of j theek hai so what will happen will move to left hand side or to upward direction so the weight of edges here will be zero here it will be one and here it will be zero so from this point to this it will be one and where we have uh, s and y 
So, I will write where we have s and y in that case it is pointing to another two points and there the width of the edges will be 0. Take Thoda sir aage dekh lete. Take So, one match not a match in that case weight is 0. Take Match jaisi match ho gaya kaise match hua y and y. Take So, y y equal ho gaya. Jesse match hua up and diagonally upper chal jate hain. So, there the value was 1, here also the value is 1. So, 1, 0, 1. So, 1 plus 0, 1 and 0 plus 1, 1 plus 0 plus 1, which is basically 2. So, till this point, your calculation is like your longest common subsequence is 2, and that is correct. If you just have ys and just ys, then the longest common subsequence is. 2. Achha, basically, kya hai, tum is cheez ko notice karo ki in order to calculate this, you need to calculate first this. In order to calculate this, you need to first calculate these two points. Now, in order to calculate this, you first need to calculate this. Similarly, in order to calculate this, you need to calculate this. So, there is a 3 match till this point. WW. Take it. Thoda sa aur aage bad jate. Aur yaha dekh lete. Achha. Yaha pe 1 tha. Yaha 0 tha. Yaha 0 tha. Yaha 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. Take it. So, yeh joh hai tumhari first row. Yeh basically tumhara 0 index hai. Take it. कि what if your string 1 is null or what if your string 2 is null और ऐसे बोलो तो क्या तुम्हारा pattern अगर null हो और तुम्हारा text अगर null हो तो क्या होगा ठीक है तो इसका मतलब है अगर ये calculate करना है तो उससे पहले ये वाले सारे points calculate हो जाने चाहिए ठीक है मैं बाकी पूरा बड़ा नहीं करने वाले अपन actually मैंने तो नहीं करा मेरे दोस्त ने करा but इसका मतलब समझ लोगे तो सीधा अपन last वाली देख लेते हैं ठीक है so s this s was match to this s then here this y was matched to this y then this a was matched to this a okay. then w this w was matched to this w similarly l a so this a was matched to this l and 0 l ok no need and here <coughs> a i again not match so 0 now at this point this a was matched to this a. ठीक है? तो अरे ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया? अच्छा नहीं ये a नहीं होगा. So we were matched here with l a. ठीक है? तो यहाँ पे match नहीं हो रहा है. यहाँ पे match हो रहा है. So I'll make it with red. ये l जो होगा, वो इस l के साथ match होगा. इस तरफ. ठीक है? ये दोनों मैच हो गए एंड देन फाइनली ए ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ठीक है सो बेसिकली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आंसर फॉर दिस पॉइंट यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट दिस पॉइंट्स ठीक है इसलिए क्या होता है कि अपन टेबल को इस फैशन में फिल करेंगे ऑल द वे अप टू हियर ठीक है so, up to make a visualization, mil gaya how we are going to start. So, we are going to iterate over one pattern and one text, or one string one and another two string two. Okay, so let's code it iteratively. Okay, friends, now we are going to convert our recursive code into an iterative solution. So, let's look at our recursive code. So, initially, we are writing a base condition when i is less than zero or j is less than zero, then we are returning zero. Okay. Same thing we are going to do here. Achha, usse pata tumhe pata deta hoon apne kya variable ka use kiya. So your int n m denotes the length of a string a and string b. Then I'm taking input uh, for the you know the length the string a and the string b. And db is basically the array which is going to store the result. Okay. And here I'm using memset function. So memset function you can find in the library c string and i'm using algorithm because uh, we will be using the max function okay so let's start it as you know from the directed acyclic graph what we have to do we have to iterate it from int i equal to zero 
to all the way up to n i plus plus and similarly we need to iterate over our second string so j equal to 0 to less than equal to m j plus plus okay so now look at your recursive code the very first thing was a base condition so a base condition will become our initializing condition sort of so <laughs> i mean if your i equal equal 0 or j equal equal 0 okay so here we have written i less than 0 or j less than 0 well why i less than 0 because what i was saying was that we need to go out of bound and we were using zero based indexing there okay now here we are using one based indexing as we are going till nth term and mth term as you can see here so here our i equal to 0 and j equal to 0 denotes that we have already you know exhausted all the characters of one string okay so in case if you have exhausted all the characters of any string so we are going to simply put the value as 0 okay so let's see the next thing well the next thing is that we are checking if the a of i equal equal b of j so we'll do the same we'll simply check if the characters are equal so if a of i equal equal b of j Achha, here we are not using you know one based in, here we are using one based indexing so we need to reduce the value of i by 1 and j by 1 now if that is the case then db of i j is equal to 1 plus we'll see so it's i minus 1 and j minus 1 as you can see here so we'll simply write the same thing instead of lcs we are storing the result in db so we'll write i minus 1 and j minus 1 now since either this or this else if i write now even if this condition is false then what we are going to do then we are going to find the max among the two condition okay so what are those well max among lcs of a i minus 1 j and lcs of i j minus 1 okay so instead of lcs i'll write tp because we are storing the result so i j minus 1 or db i minus 1 or j okay so this will give our uh, that's it i guess okay that's it so our answer will be stored in the bottom most right corner as we know so let's print our answer c out answer answer equals to so it will be on db for the nth term and the mth character will get our answer so bas ho gaya dosto simple tum isliye bolta hu ki recursion code pehle likho and usko convert karo iterative solution mein it's very easy and it's very simple so ye ho gaya apna iterative solution longest common subsequence ka acha chalo iteratively bhi code ho gaya so i hope now the things are very clear to you so if you want to watch the similar videos to this particular template question i mean i'll say in class 3 there are like almost 15 to 16 questions which are similar to this pattern okay so we are going to see all those questions in my channel so my channel ke jo description matlab jo link hai wo description ke andar hai aur comment kar sakte ho tum to agar tumhe koi bhi doubts ho wahan pe to main wahan pe zarur reply karunga tumhare comments ka अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चाहें।